அமைப்பு தீவிரவாத பயங்கரவாத இராணுவம் அதையொட்டித்தான் காசா ஸ்ட்ரிப் காசா பள்ளத்தாக்கு என்கிற பெயரையும் பலவிடுத்தங்கள் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அடிப்படையில இந்த காசா பள்ளத்தாக்கின் மீது இன்றோடு எண்பத்தி மூன்றாவது நாளாக இந்த யுத்தம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது ஆய்வாளர்கள் இந்த எண்பத்தி மூன்று நாட்களில் யார் ஜெயித்திருக்கிறார் யார் தோற்றிருக்கிறார் என்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள் பிரஸ் டிவி இன்றைக்கு ஒரு தொகுப்பாகவே அதை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த வெற்றி தோல்வி எப்படி இருக்கிறது என்பதை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை பார்க்கும் போது அல்லாவினுடைய உதவியில அங்கு போராடக்கூடிய சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் எப்படியெல்லாம் முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க முடிகிறது அதற்கு முன்பதாக ஒரு சிறு துணுக்கு என்னென்னு கேட்டால் நமக்கு தெரியும் இந்த தொடரை பொறுத்த வரையில இன்றைக்கு எண்பத்தி மூன்று நாட்களாக நம்ம பேசி வர்றோம் ஆஃப்டர் சீஸ் ஃபயர் சீஸ் ஃபயர் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு வீடியோக்களை நம்ம வெளியிட்டு வர்றோம் இந்த வீடியோக்கள் வெளியிடப்படுவது நான் இந்த துறையில் பேசிய ஒருவரும் கிடையாது நான் பயான் மார்க்க விவகாரங்களை பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த விஷயத்தை ஏன் பேசணும்னு நம்ம முடிவுக்கு வந்தோம்னா இந்த தமிழ் யூடியூபர்ஸ் தமிழ் மொழியில இருக்கக்கூடிய யூடியூபர்ஸ் ஆங்கிலத்தில் வரக்கூடிய பொய்களை அப்படியே கன்வே பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டினுடைய தொலைக்காட்சிகளே இதை முன்னின்று செய்தார்கள் தந்தி டிவி உள்ளிட்ட தொலைக்காட்சிகள் இதற்கு இன்றைக்கும் நிதர்சன ஆதாரமாக இருக்கிறது பொய்யில தான் பிறந்திருக்கிறாங்க பொய்யில தான் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க பொய்யில தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அளவுக்கு அவர்கள் முழுவதுமாக பொய்யை கட்டமைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்ப முழுவதும் பொய் கட்டமைக்கப்படுகிற நேரத்தில் முடிந்த வரைக்கும் உண்மை போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் முழுமையாக இந்த செய்தியை நாம் தொகுத்து சொல்ல வேண்டும் என்கிற இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருந்தோம் அதிலும் குறிப்பாக இந்த செய்தியை நம்ம தொகுத்து சொல்றதுல இன்னொரு பகுதி என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டா இந்த பொய்யர்கள் பொய்யர்கள் தான் என்று அடையாளப்படுத்தப்பட்டப்படுகிற அதே நேரம் நம்முடைய மக்கள் தோற்கவில்லை ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்ரேலிய இராணுவம் இருபத்தி ஓராயிரம் பேரை கொன்று குவித்திருக்கிறது அத்தனை அழிவுகளை உண்டாக்கி இருக்கிறது ஆனாலும் அங்கிருக்கக்கூடிய சுதந்திர போராளிகள் தங்களுடைய மண்ணை மீட்பதற்காக தங்களுடைய உரிமையை பாதுகாப்பதற்காக அங்கே போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா குலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மண் குத்தில தூட மாளிகி பஹுவ ஷஹீத் என்றார்கள் யார் தன்னுடைய சொத்துக்காக கொல்லப்படுகிறானோ அவனும் ஷஹீத் என்றார்கள் அங்குள்ள மக்கள் தங்களுடைய சொத்துக்காக தங்களுடைய நிலத்திற்காக தங்களுடைய உறவுகளுக்காக தங்களுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களில் பல பேர் இணை வைக்காத பட்சத்தில் அவர்கள் ஷஹீதுகளாக அல்லாஹுலத்திலே சென்றடைவார்கள் என்கிற இந்த நிலையில இன்றைக்கு எண்பத்தி மூன்றாவது நாளாக வெற்றி தோல்வி ஆராயப்பட்டிருக்கிறது எண்பத்தி மூணு நாள் என்று சொன்னா இன்னும் ஒரு நூறு நாள் ஆகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது குறிப்பாக இன்னும் ஏழு நாட்கள் ஒன் வீக் அடுத்த வாரம் இதே நாளில் வரைக்கும் யுத்தம் நடந்தால் மூன்று மாதங்களை நாம் பூர்த்தி செய்திருப்போம் அப்படியான நேரத்தில் இப்பொழுது என்ன நடந்திருக்கிறது என்பதை படிப்படியாக நம்ம பார்க்கிறோம் இதை கொஞ்சம் நிதானமாகவே இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று கேட்டால் அவ்வளவு ஒரு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான பதிலடியை ஹமாஸ் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நமக்கு புரியும் குறிப்பாக இந்த நம்ம இதை ஒரு ஒரு ஸ்லைடாகவே உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறதுக்காக ஆக்கியிருக்கிறோம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு ஈரானுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஈரானுடைய வெளிவிவகார அமைச்சர் ஹமாஸோடு ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இருக்கிறார் நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாரு ஏன்னா அவங்க நேரடியாக அவர்களோடு தொடர்பு பட்டிருக்கிறார் இந்த யுத்தத்தில் பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நிலைமை எப்படி இருக்குது என்று கேட்குறாரு குறிப்பாக நெத்தன்யாகு என்ன சொல்கிறார் என்று பல மாதங்கள் மெனி மந்த் ஆகலாம் பல மாதங்கள் ஆகலாம் இந்த யுத்தம் தொடர்ந்து நடப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் இஸ்ரேலிய இராணுவ தளபதி அதை சொல்கிறார் இஸ்ரேலுடைய அடக்குமுறை இராணுவத்தின் ஊடக பேச்சாளர் மீடியா ஸ்போக் பர்சன் அதை சொல்றாரு எனவே இத்தனை பேர் இதை சொல்கிறார்களே இப்படி சொல்லும் போது பல மாதங்கள் எடுக்கும் என்கிறார்கள் உங்களால் தாக்குப்பிடிக்க முடியுமா என்று சொல்லி இன்றைக்கு இஸ்ரே ஈரானுடைய ஃபாரின் மினிஸ்டர் என்ன செய்கிறாருன்னா ஹமாஸ் இடத்துல கேட்டிருக்கிறாரு அதற்கு ஹமாஸ் சொன்ன பதில் என்னன்னு சொன்னால் பல மாதங்கள் தொடர்ந்து போரிடும் திறன் எம்மிடம் இருக்கிறது எத்தனை மாதமானாலும் நாங்கள் போரிடுகிற திறனை கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் போரிடுவோம் என்கிற செய்தியை இன்றைக்கு ஈரானுக்கு உத்தியோகபூர்வமாக ஹமாஸ் அறிவித்திருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி 
வெளியாகி இருக்கிறது எனவே எத்தனை மாதங்களானாலும் அவர்கள் போரிடுவார்கள் பொதுமக்களை நோக்கி பொதுமக்களை அழிக்கிற வேலையை இஸ்ரேல் செய்தாலும் இஸ்ரேலிய இராணுவத்தை ஓட ஓட விரட்டி அடிக்கிற வேலையை ஹமாஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறது கடந்த ரெண்டு நாளாக நீங்க பார்த்திருப்பீங்க பல ஆயுதங்கள் களத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது சாம் என்கிற ஆயுதம் ஹெலிகாப்டர் தாக்குகிற ஆயுதம் வந்திருக்கிறது தற்போது அவர்கள் ஏ அதாவது இன்னொரு ஆயுதத்தை அறிமுகப்படுத்திய ப்ரோ ஏ என்கிற ஒரு ஆயுதத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதுவும் ஒரு பயங்கரமான ஆயுதமாக இருக்கிறது இப்படி பல ஆயுதங்களை நவீன ஆயுதங்களை எல்லாம் களத்துக்கு கொண்டு வந்து கிட்டிருக்கிறாங்க ஹமாஸ் குறிப்பாக ரஷ்யாவினுடைய ஆயுதங்கள் களத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இதுவெல்லாம் பெரும் தலையீடியாக இஸ்ரேலுக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் வேறு இந்த இந்த யுத்தத்தில் இவர்கள் ஜெய் யார் ஜெயிக்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் பார்ப்பதற்கு பாருங்க பல மாதங்கள் தொடர்ந்து எங்களால் தாக்குப்பிடிக்க முடியும் என்கிறார்கள் பல மாதம் தாக்குப்பிடிக்க முடியும் என்றாலே இவர்கள் ஜெயித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் தான் அர்த்தம் ஏன்னா காசா வார்ங்கிறது இப்படி நடந்து அதனால தான் சொன்னேன் வெறும் நாற்பது கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பு அந்த நாற்பது கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்புக்குள்ள தான் சண்டை நடக்குது அந்த சண்டையில் எண்பத்தி மூன்று நாட்களாக நடக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு சிறிய குழுவோட நடக்குதுன்னா அந்த குழுவினுடைய பலம் எப்படி இருக்கும் ஈராக்ல ஜெயிச்சவங்களுக்கு ஆப்கானிஸ்தான்ல ஜெயிச்சவங்களுக்கு மற்ற பல நாடுகளில் ஜெயித்தவங்களுக்கு ஏன் இந்த சிறிய நிலப்பரப்புக்குள்ள ஜெயிக்க முடியலன்னா அல்லாஹுடைய உதவி இரண்டாவது அவர்கள் அதற்கு முழுவதுமாக பிரிப்பேர் ஆகி கொண்டு தான் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிய வருகிறது அதே போல என்ன நடந்திருக்குதுன்னு கேட்டா ஹமாசினுடைய திறன் அவர்களுடைய அழிவு மட்டம் எவ்வளவு இருக்கிறது என்கிற செய்தியும் வெளியாகி இருக்கிறது அந்த செய்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹமாஸ் பதினான்கு வீத எதிர்ப்பு திறன் மட்டுமே குறைந்துள்ளது ஹமாஸ்ல நூறு சதவீதமான எதிர்ப்பு திறன்ல எண்பத்தி மூன்று நாட்கள்ல வெறும் பதினான்கு வீதம் மட்டும்தான் அவர்கள் எதிர்ப்பு திறன் வீ அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரிகிறது யோசித்து பாருங்க அதாவது இதுவரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் டன் வெடிமருந்துகள் காசாவுக்குள்ள போடப்பட்டிருக்கிறது டெய்லி ஏவுகணை தாக்கல் நடத்தப்படுகிறது டெய்லி வான்வழி தாக்கல் நடத்தப்படுகிறது டெய்லி தரைவழி தாக்கல் நடத்தப்படுகிறது அங்க உலகத்துல இப்படி ஒரு யுத்தமே நடக்கல அவ்வளவு தாக்கல் நடத்தியும் ஹமாசுடைய திறன் எவ்வளவு குறைந்திருக்கிறது என்றால் வெறும் பதினாலு வீதம் தான் குறைந்திருக்கிறது என்பதை ஹமாஸ் அறிவித்திருக்கிறது எனவே பதினாலு வீதம் குறைந்திருந்தால் இன்னும் எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் அவர்களுக்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியும் எண்பத்தி ஆறு சதவீதம் நீங்க பதினாலு பதினான்கு சதவீதம்ங்கிறத இருபது சதவீதம் என்று வைத்து பார்த்தால் கூட இன்னும் இது போன்று நான்கு மடங்கு அவர்களுக்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியும் சுமாருக்கு பன்னிரண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடங்கள் ஹமாஸ் இன்னும் தொடர்ந்து அவர்களோடு சண்டையிடுகிற திறனை கொண்டிருக்கிறது எனவே ஹமாஸ் தான் ஜெயித்து கொண்டிருக்கிறது என்கிறத புரிஞ்சுக்கிறீங்க அதே மாதிரி ஹமாஸ் சொல்லக்கூடிய இன்னொரு ஹமாஸை பற்றி ஒரு செய்தியை பாருங்க இந்த ஹமாஸ் யாரு அவங்கள்ட்ட என்ன பலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு போராடுறாங்களே எப்படி போராடுறாங்கிறத பாத்தீங்கன்னா ஹமாஸையும் இஸ்ரேலையும் ஒப்பிட்டு பாருங்க இராணுவ முகாம்கள் இல்லை ஹமாஸ் இராணுவ முகாம் சொல்லி ஒவ்வொரு இராணுவங்கள் இப்ப ஸ்ரீலங்காவை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்றைக்கும் எத்தனையோ பேட்டாலியன்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலயும் படை முகாம்கள் படை தலங்கள் இருக்குதா இல்லையா இந்தியாவை எடுத்துக்கிட்டா எல்லா மாநிலத்திலும் நாடு முழுவதும் இராணுவங்கள் குவிக்கப்பட்டு அவர்களுடைய பெட்டாலியன்ஸ் நிறுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் இராணுவ முகாம்கள் இருக்குது இராணுவ கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமி கேம்ப் இந்த இருக்குது இது மங்களூர் ஆமி கேம்ப் இது கேரளா ஆமி கேம்ப் இது ட்ரிங்கோமலை ஆமி கேம்ப் இது கிளம்போ ஆமி கேம்ப் என்று சொல்லி ஆர்மி கேம்ப் இருக்குமா இல்லையா அப்படி இருக்கு எங்கேயாவது நீங்க கேள்விப்பட்டீங்களா ஹமாசுடைய இராணுவ முகாம் இது என்று சொல்லி காசாவுக்குள்ள ஒரு முகாம கூட வெளியில காட்ட முடியாது இராணுவ முகாம்கள் இஸ்ரேல்ட்ட இருக்கிற மாதிரி எந்த இராணுவ முகாம்களும் இல்லை விமான தலங்கள் இல்லை அவர்கள்ட்ட அவங்க அறுநூறு இராணுவ விமானங்களை இஸ்ரேல் பயன்படுத்தி இந்த யுத்தத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது புரிந்து கொள்ளுங்கள் அறுநூறு இராணுவ விமானங்கள் இந்த யுத்தத்திலே பயன்படுத்தப்படுகிறது அவர்களுக்கு விமான தலம் இருக்கிறது அறுநூறு விமானங்கள் இருக்கிறது அந்த விமானம்னா அந்த பறக்கிற அந்த நம்ம பேசஞ்சர்ஸ் விமானம் இல்லை மிலிட்ரி வார் நடத்தக்கூடிய விமானம் அறுநூறு விமானம் இருக்கிறது அந்த விமானங்களை பயன்படுத்தி அவர்கள் தாக்கல் நடத்தும் போது ஹமாஸுக்கு விமான தலங்களும் இல்லை அது மட்டுமல்ல ரேடார் அமைப்புகளும் இல்லை அவங்களுக்கு ரேடார் தொழில்நுட்ப அமைப்பு விமானம் இந்த இடத்துல வருது இந்த இடத்துல விமானம் பறக்குது என்கிறத கண்காணிக்கிறதுக்கு ரேடார் அமைப்புகள் ஏதாவது இருக்குதா என்று கேட்டால் கிடையாது ரேடார் அமைப்பு அதனால இந்த ஹிஸ்புல்லா நடத்துகிற தாக்கல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடார் அமைப்புகளை இலக்கு வச்சு தான் அட்டாக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரேடார் அடிச்சிட்டோம் என்று சொன்னால் இவங்க அடிக்கிறத அவங்களால
ரேடார் அமைப்புகள் அந்த டவர்களை நோக்கி நோக்கி தான் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கிற தகவல் என்னன்னா ஹிஸ்புல்லாக்கள் தாக்கல் நடத்துகிறார்கள் ரேடார் கண்காணிப்பில் சிக்கவில்லை என்று வருது சிக்கிறதுக்கு ரேடார் இருந்தால் தான் சிக்கும் எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு நோக்கி விட்டாங்க அடிச்சுட்டு தான் இப்போ தாக்கல் நடத்துகிறாங்க ஹமாசை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர்களிடம் இராணுவ முகாம்கள் இல்லை விமான தளங்கள் இல்லை ரேடார் அமைப்புகளும் கிடையவே கிடையாது எத்தனை விமானம் மேலே பறந்தாலும் அவங்களுக்கு ரேடார் பேஸ்னு சொல்லி ஒன்று காசாவுக்குள்ளே இப்படி பார்க்கறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது இருந்திருந்தாலும் அழிச்சிருப்பாங்கன்னு வைங்களேன் அதே போல மின்னணு கண்காணிப்பு நிறுவல்கள் அவர்களிடத்தில் இல்லை மற்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸுகளை கண்காணிக்கிற விதமாக டெக்னாலஜி ரீதியாக விமானத்தை மட்டுமில்லை வேறு மற்ற மற்ற டெக்னாலஜி ரீதியிலான கண்காணிப்புல கண்காணிக்கிறதுக்குரிய எந்த ஒரு அதை இதெல்லாம் ஒரு இராணுவத்திட்ட இருக்கணும் இந்த இராணுவத்திட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி செட்டப்பும் அவர்களிடத்தில் இல்லை கடற்படை நிறுவல்கள் அவர்களிடத்தில் இல்லவே இல்லை கடற்படை முகாம் இது கடற்படை தளம் இது நேவி ஹமாசுடைய நேவி கப்பல் இது ஹமாசுடைய நேவி சார்ந்த விவகாரம் இது என்று சொல்லி எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டீங்களான்னா அப்படியும் அவர்களிடத்தில் இல்லை ஆனா இல்லை எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இது ஒன்று இவன் சொன்ன எதுவுமே அங்கே இல்லை தாக்குதல் துல்லியமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் ஹமாசு பலமா பலம் இல்லையா என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே மாதிரி நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதிநவீன நிலத்தடி சுரங்கப்பாதை வலையமைப்பு காசாவை விட சுரங்கப்பாதை நீளமானது இதுதான் ஹமாசினுடைய வெற்றியே இதுதான் என்னென்னு கேட்டால் அதிநவீன அதை கவனிச்சுக்கிறீங்க இன்றைக்கு வந்திருக்கிற தகவல் பிரகாரம் என்னென்னு கேட்டால் அந்த சுரங்கப்பாதை நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வெறும் சுரங்கம் மட்டும் கிடையாது அதிநவீன சுரங்கப்பாதையாக இருக்கிறது அந்த சுரங்கப்பாதைகள் காசாவை விட நீளமானது காசா சுற்றி சுற்றி காசாவை பார்த்தால் நாற்பது கிலோமீட்டர் தானே நாற்பது கிலோமீட்டர் தாதிர சு பரப்பளவு இருக்குது ஆனால் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்கள் நீளமான சுரங்கப்பாதையை ஹமாஸ் வைத்து கொண்டிருக்கிறது பூமிக்கு கீழே தான் எல்லாமே என்கிறதுனால அவ்வளவு பெரிய ஒரு அமைப்பை அவர்கள் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதனால தான் இன்ன வரைக்கும் ஹமாச முறையடிக்க முடியாமல் இருக்கிறது ஏன்னா வெளியே வருவாங்க அடிப்பாங்க உள்ள போயிடுறாங்க இது அவர்களுடைய வெற்றிக்கு ஒரு காரணம் காசா பகுதி முழுவதும் ஆயுதங்களை நகர்த்துவதற்கும் இஸ்ரேலிய கண்காணிப்பில் இருந்து தரி அதாவது தப்பிப்பதற்குமான வசதி அவர்களிடம் இருக்கிறது இந்த சுரங்க பாதையால் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பெரிய பெனிஃபிட் என்னென்னு கேட்டால் முழு காசா பகுதிக்கும் ஆயுதங்களை நகர்த்த முடியும் இங்கேருந்து அங்கே அங்கேருந்து இங்கே ஆயுதம் சப்ளை ஆகுதா இல்லையா எங்கேயாவது ஆயுதம் இல்லாமல் செத்து போனாங்கன்னு கேள்விப்பட்டீங்களா ஹமாசுடைய படை இருபத்தி ஐந்து பேரை ஒரே இடத்தில் கொன்றார்கள் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டீங்களா கேள்விப்படவே இல்லை கேள்விப்படவும் மாட்டீங்க எல்லாரோட வில இது வரைக்கும் இல்லை எண்பத்தி மூணு நாள் எங்கேயுமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க ஏன்னு கேட்டால் ஆயுதங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கு சப்ளை கரெக்டாக நடந்துகிட்டு இருக்குதுங்கிறதுனால அதற்கு இந்த சுரங்க பாதைகள் அவர்களுக்கு மிக துல்லியமாக உதவி கொண்டிருக்கிறது அதனால் அவர்கள் வெற்றி பாதையை நோக்கி நகர்கிறார்கள் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏவுகணைகள் ரேடாருக்கு சிக்கவில்லை அதாவது ஹமாசுடைய ஏவுகணைகள் ஹமாசு இந்த அல் குதுசு இவங்க எல்லாம் சும்மா நீங்க சாதாரணமா யோசிச்சு பாருங்க உலகத்துல இருக்கிற நவீனத்துவம் எங்க இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச நவீனத்துவம் அமெரிக்கா அப்படின்றோம் அதுக்கு பிறகு ரஷ்யா பிரான்சு ஜெர்மனி இப்படி ஒரு ஒரு வட்டம் வரும்ல அப்படி அப்படித்தான் வந்துகிட்டு இருக்கும் வந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு 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 வந்தா இந்தியா அப்படின்றோம் அதுக்கு பிறகு சவுதி அரேபியா அப்படின்றோம் இப்படி தானே வந்துகிட்டு இருக்கும் முதலாவது சவுதி அப்படின்னு வந்து நிக்காதுல்ல முதலாவது இடத்துல இந்தியா அப்படின்னு வந்து நிக்காதுல்ல இந்த டெக்னாலஜி விவகாரத்துல அவர்கள் தான் முன்னுக்கு நின்று கொண்டிருப்பார்கள் உலகத்தையே நாங்கள் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோன்டா இங்கே எங்களுக்கு எங்க என்ன நடந்தாலும் நம்ம மக்கள் அப்படித்தான் சொல்றது சும்மா இல்ல பேசுற கவனமா பேசுங்க இஸ்ரேல்காரன் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்படின்னு பாருங்க இப்ப சொல்லுங்க பாப்போம் இஸ்ரேல்காரன் கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அப்படி எல்லாம் சொன்னவங்க ஹமாசுடைய ஏவுகணைகளை ரேடாரில் கண்காணிக்க முடியவில்லை என்பதுதான் இந்த யுத்தத்தின் மிகப்பெரிய தோல்வியாக இஸ்ரேலை கவனிக்கப்படுகிறது ஏன்னு கேட்டா ஹமாசினுடைய அவங்க தயாரிச்ச ஏவுகணைகள் எல்லாம் ஹோம் மேட் மேட் இன் இந்தியா மேட் இன் பாகிஸ்தான் மாதிரி அவங்க மேட் எங்க கேட்டா ஹோம் மேட் அது வீட்டுல வீட்டுல இருக்கக்கூடிய குடிசை தொழிற்சாலை மாதிரி வீட்டுக்குள்ள தயாரிக்கப்பட்ட ஏவுகணைகள் அதுல என்ன நீங்க பார்க்கணும் ஒரு நகை முரண் என்ன தெரியுமா அந்த ஏவுகணைகள் இலக்க கரெக்டா போய் அடிக்குது இங்க இருந்து கரெக்டா அவங்க ஏவுறாங்க காசாவில இருந்து அவங்க அஸ்கலானுக்கு ஏவினாங்கன்னா அஸ்கலான்ல அவங்க எதை எதிர்பார்க்கிறாங்க அந்த அந்த இலக்க போய் தாக்குது பட் என்னன்னா அஸ்கலானுக்கு போகிற ராக்கெட்டை அவர்களுடைய ரேடார் தொழில்நுட்பத்தால் கண்காணிக்க முடியவில்லை அப்படி என்றால் தொழில்நுட்பத்தில் யார் வல்லவர்கள் யார் அசிங்கப்பட்டவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தொழில்நுட்பத்தில் ஏற்கனவே
இருநூறு பேர் உள்ளிட்ட ஒரு டீம் அது அந்த டீம் முழுவதுமாக ஹாஃபில்கள் என்கிற செய்தியை நம்ம ஆரம்பத்திலேயே சொல்லியிருந்தோம் அப்படி குரானோடு தொடர்பு கொண்ட ஒரு குரூப்பு அதற்கு மேலதிகமாக இந்த டெக்னாலஜியை பிரித்து மேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால தான் இலக்க அதாவதுங்க ரெண்டும் இருக்கணும் ஒரு ஏவுகணை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இலக்க போய் தாக்கணும்னா ரேடார் தொழில்நுட்பத்தோடு தான் அது இயங்கணும் கரெக்டாக வரும்போது கண்டுபிடிச்சிருக்கிற மாதிரியும் இருக்கணும் ஆனா ரேடாருக்கு சிக்க மாட்டேங்குது இலக்க தாக்குது இதெல்லாம் யார்ட்ட இருக்குமா அமெரிக்காட்ட ரஷ்யாட்ட இப்படி இதை கண்டுபிடிச்சாலே ஒரு பெரிய செய்தியா போடுறானா இல்லையா ரேடாருக்கு சிக்காத இத்தனை கிலோமீட்டர்கள் போகக்கூடிய ஏவுகணையை தயாரித்தது அமெரிக்காம்பா இங்கே அப்படி சொல்லுகிற நேரத்தில் குடிசை கை தொழிலாக செஞ்சு வச்சிருக்கிற ஏவுகணை அவர்களுடைய ரேடாருக்கு சிக்கவில்லை அயண்டோமால் தடுக்க முடியவில்லை அயண்டோமாலே தடுக்க முடியாம போச்சா இல்லையா ஏன்னா வீட்டில் செஞ்சது தடுக்க முடியாமல் போயிடுச்சு பெரிய பெரிய தொழில்நுட்பம் பண்ணாங்க எனவே அவர்களுடைய வல்லமை அவர்கள் மிக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்கிறதுக்கு இது ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கெரில்லா தாக்குதல் முறை வெற்றிக்கு வழி செய்கிறது இவர்களுடைய கெரில்லா தாக்குதல் முறை ஒளிந்திருந்து திடீர்னு வருவாங்க வர்றாங்க தாக்கிட்டு போயிடுறாங்க இதுதான் அவங்க தலையை பிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படிடா தாக்கு பிடிக்க முடியல அப்படிங்கிறாங்க இந்த முறை ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் வியட்நாம் வார்ல அமெரிக்கா தோல்வியுற்றது இந்த முறையால தான் வியட்நாம் இராணுவம் அந்த காலத்திலேயே இந்த பங்கர் சிஸ்டத்தை தான் கையாண்டாங்க அதில் நவீன பய படுத்தப்பட்ட ஒரு பங்கர் சிஸ்டத்தை தான் தற்போது ஹமாஸ் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற காரணத்தினால தான் அவர்கள் வெற்றிக்கு மேல் வெற்றியை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பங்கரை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ட்ரெயின் பீலி இருக்குது அதுக்குள்ளே அந்த அந்த ட்ரெயினுடைய ட்ரக் இருக்குது அதில் பொருட்களை கொண்டு போய் கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி வாகனங்கள் வெஹிக்கிள் இராணுவ ட்ரெக் அதுக்குள்ளே போக முடியும் இப்படியான பல வசதிகளை கொண்டது இருநூறு அடி ஆழம் கொண்டது அந்த அதாவது அந்த பங்கர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி இருக்கும்போது அவர்கள் கெரில்லா முறையை பயன்படுத்துகிறார்கள் ஈசல் மாறி வெளியே வர்றாங்க அடிக்கிறாங்க திருப்பி அதே மாதிரி உள்ள போயிடுறாங்க அந்த குரூப் ரெஸ்ட் அடுத்த குரூப் சிதினுக்கு வருது இப்படி தாக்கல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் அவர்கள் வெல்கிறார்கள் என்று அந்த கட்டுரை சொல்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான மேட்ரு என்ன இம்பார்ட்டன்டான மேட்ருனா ஆப்ரேஷன் அக்சா ஆரம்பித்ததிலிருந்து ஒரு மணி நேரம் கூட ஆளில்லா விமானங்கள் தயாரிக்கும் பட்டறைகள் மூடப்படவில்லை ஷாக்கா இருக்குதா இல்லையா படிக்கும்போது எனக்கும் சாக்கா தான் இருந்தது ஏன்னா ஹமாஸ் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது அல்லா அவர்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் பாருங்க யுத்தம் பூமிக்கு மேல ஒரு பக்கம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அடுத்த பக்கம் ஒரு சாரார் உட்கார்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பொதுமக்களை பாதுகாப்பதற்காக உணவுகள் கொண்டு வர வேண்டும் மெடிசின் கொண்டு வர வேண்டும் அந்த வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு பக்கம் அவர்களுடைய டிப்ளமசி வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்படி எல்லா பக்கமும் ஒவ்வொன்று நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒரு குரூப் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டா இந்த ஆயுதங்களை சப்ளை பண்ணுற வேலை அந்த இராணுவத்தை வழி நடத்துகிற வேலை அவங்க சின்வார் தலைமையில் அது கரெக்டாக நடந்துகிட்டு இருக்குது இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டால் ஆப்ரேஷன் அல் அக்ஸா எப்போ ஆரம்பிக்குதுங்க அக்டோபர் செவன்த் இன்றைக்கி நம்ம எண்பத்தி ஒம்பது எண்பத்தி மூணாவது நாளில் இருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் மூணு மாதத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஆளில்லா விமானங்களை தயாரித்து ட்ரோன் ட்ரோன் தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம் அந்த டெக் அந்த டெக்னிக்கல் டீம் வந்து ட்ரோன் தயாரிக்குது ஒரு மணி நேரம் கூட அவர்களுடைய ட்ரோன் தயாரிக்கிற அந்த தொழிற்சாலைகளை மூடவில்லை அப்படிங்கிறாங்க அப்போ எங்கே இருக்கும் தொழிற்சாலை அப்படின்னு தலையை பிச்சுக்கிட்டு யோசிக்காதீங்க எல்லாம் பங்கருக்குள்ளே தான் இருக்குது பங்கருக்குள்ள தொழிற்சாலை இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டோம் பங்கருக்குள்ளே சிறை இருக்கிறது சிறைச்சாலை அங்கே தான் வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ பனைய கைதிகளாக பிடிச்சிட்டு போனவங்களும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி பிடிச்சிட்டு போன மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் அதுக்குள்ளே தான் இருக்கிறாங்க எல்லோரையும் அதுக்குள்ளே தான் அவங்க அரைச்சி வச்சிருக்கிறாங்க அதுக்குரிய வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாமே இருக்குது இராணுவத்தை பா நீங்கள் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக யோசிச்சு பாருங்கள் சுமார் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து கணக்குப்படி ஹமாஸ் இடத்துல நாற்பதாயிரம் இராணுவம் ஹமாஸ் மட்டும் இருக்கிறாங்க அல் குதுஸ் இதை இதற்கு அடுத்த பெரிய படையணி அல் குதுஸ் படையணி இதற்கு அடுத்த படையணியாக அவர்கள் இருக்கிற போது அவர்களிடத்தில் குறைஞ்சது முப்பதாயிரம் பேராவது அவங்கள்ட்ட இருந்திருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அதை தரவத்தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த அல் குதுஸையும் அதே போல கசாமையுமே நீங்க எடுத்துக்கிட்டா சுமார் எழுபதாயிரம் பேர் பங்கருக்குள்ள இருக்க வேண்டி வரும் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இராணுவம் அவங்க அப்ப அவ்வளோ பேர் அதுக்குள்ள இருக்கிற அளவுக்கு வசதி வாய்ப்புகளை தெளிவா பத்து வருஷம் வாய் திறக்காம இவங்க செஞ்ச வேலையே இதுதான் அதை புரிஞ்சுக்கிடுங்க அவ்வளவு நுணுக்கமான ஒரு படையணியாக அவர்கள் உலகத்துல இப்படி
அனைத்து பாலஸ்தீனர்களும் ஒருங்கிணைந்து தான் யுத்தத்தை ஆரம்பித்துள்ளனர் என்கிற செய்தி வந்திருக்கிறார் அதாவது இதுல ஹமாஸ் கண்ட வெற்றி என்னன்னு கேட்டா இந்த நம்ம இதுல ஜெயிக்கணும்னா பாலஸ்தீனத்தை வென்றெடுக்கணும்னா நம்ம முதல்ல ஒற்றுமைப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒற்றுமைக்கு வழி வைத்தார்கள் எல்லா கொள்கையுடையவர்களும் எல்லா இயக்கத்தினரும் என்ன செஞ்சாங்கன்னா நம்ம நம்முடைய கொள்கைகள் நம்முடைய பிரச்சனைகள் என்பது தனியானது நான் ஒரு மார்க்க நிலைப்பாட்டில் இருப்பேன் நீங்கள் ஒரு மார்க்க நிலைப்பாட்டில் இருப்பீங்க அந்தந்த நிலைப்பாட்டில் நீங்கள் இருங்க அந்த நிலைப்பாட்டுகளை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்லாம் உசுரோடு இருக்கணும் எனவே நம்ம முதல்ல ஒருங்கிணைத்து ஒருங்கிணைந்து நம்ம இஸ்ரேல் என்கிற பொது எதிரியை நம்ம எதிர்கொள்வோம் அப்படி எதிர்கொண்டு அதில் வெற்றி கண்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரச்சனையை பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு கேட்டால் ஏன்னா இதுக்குள்ள பெரும்பாலும் காசாவில் இருக்கக்கூடியவங்க தரப்பில் பதினோரு கிட்டத்தட்ட பதினோரு அமைப்பினர் பதினோரு இயக்கத்தினர் ஒன்றிணைந்தார்கள் ஹமாசுக்கு கீழே ஒன்றிணைந்து இந்த தாக்குதலை நடத்துவதற்கு இணங்கிக் கொண்டது மட்டுமல்லாம காசாவில் இருக்கக்கூடிய பெரும் பெரும் தலைகளோடு எல்லாம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முழு நாட்டை இருபத்தி மூணு லட்சம் மக்களையும் ஒரு ஒரே சிந்தனைக்கு கீழே கொண்டு வந்தாங்க நடக்க போகுது நடத்த போறோம் எது வந்தாலும் சந்திக்கிறது ஏன்னா இங்க உட்காந்துக்கிட்டு சில பேர் இன்னும் சொல்றாங்க ஹமாசு செஞ்ச வேலை பாருங்களேன் ஈக்கிலால அடிக்க போய் ஹெலிகாப்டரால அடி வாங்க வேண்டியிருக்குது இப்படி அதாவது இப்படி பேசுகிற உலமாக்களை இருக்கிறாங்க இங்கே ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இப்படி பேசுகிறாங்க ஈக்கிலால அடிக்க போய் ஹெலிகாப்டரால அடி வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க நான் பேசுறதுக்கு பார்க்கறதுக்கு டைமிங் ரைமிங் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது பட் என்னன்னு கேட்டால் இது ஒரு அசிங்கமான பேச்சுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க ஈக்கிலால அடிச்சு ஹெலிகாப்டரால் அடி வாங்கலை அவங்களே ஹெலிகாப்டர் அடி தான் அடிச்சிருக்கிறாங்க அதை விட பாரி அடி அடிச்சு அதனால தான் துடிச்சு போய் நிற்கிறான் அவன் அப்படி இருக்கும்போது அத்தனை பேருமே ஒருங்கிணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்றுக்காக வந்து நம்ம இதை ரெண்டு ஏன்னா பாருங்க ஹமாஸ் செஞ்ச வேலையால் இப்படி நடந்துருச்சு ஏன்னா ஹமாஸ் செஞ்ச வேலையால் இல்லை அத்தனை பேரும் சேர்ந்து தான் செஞ்சிருக்கிறாங்க நம்ம அவங்க இடத்துல இருந்து அதை பார்க்கணுமே தவிர நம்ம இங்கே காந்துக்கிட்டு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாது அவங்க அத்தனை பேரும் நமக்கு ஏன்னா முடியல எவ்வளோ காலம் இருப்பாங்க தண்ணி எடுக்கணும்னா அவன்கிட்ட போய் கேட்கணும் கரண்ட் அவன்கிட்ட கேட்கணும் எல்லாம் அவன்கிட்ட கேட்கணும் எனவே இனிமேல் நாங்கள் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறோம் என்று இறங்கி இருக்கிறார்கள் முழு தயாரிப்பு சும்மா இறங்கவும் இல்லை முழு தயாரிப்போடு அவர்கள் இறங்கி இருக்கிறார்கள் அத்தனை பேரும் ஒருங்கிணைந்து களத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் இதில் இன்னொன்று மற்ற படைகளை ஒருங்கிணைத்ததற்கு இல்லை அது வெரி வெரி சக்சஸ்ஃபுல்லாக மிஷனாக மாறிவிட்டது என்னென்னா நாடுகளாக இஸ்ரேலோட மோதப்போன சவுதி அடிக்க வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் பிராந்திய யுத்தம் ஆக்கிடுவாங்க ஈரான் தாக்க போனா பிராந்திய யுத்தம் அமெரிக்கா நேரடியாக வந்து இப்ப இருக்கிறான் ஆனா நேரடியாக வந்துருவான் பிரான்ஸ் வந்துருவான் ஏன்னா இஸ்ரேலை பாதுகாக்கணும் நம்ம இருப்பை தக்க வைக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு போட்டி நிலை வந்துடும் இப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டா எந்த அரபு நாடும் வாருக்கு வரல ஆனா வந்த மாதிரியே இருக்குது பாருங்களேன் எமன் சண்டை பிடிக்கல ஆனா ஹூதிகள் சண்டை பிடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அங்க இருந்து ஈழாது துறைமுகத்துக்கு ஏவுகணை வீசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அங்க இருந்து ரெட்சியில எந்த கப்பலையும் போக விட மாட்டேன்னு கேட்டுக்கிறாங்க இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா லெபனான் சண்டைக்கு வரல ஆனா ஹிஸ்புல்லாக்கள் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க லெபனான்ல இருந்து லெபனான தாக்கவும் முடியல ஹிஸ்புல்லாக்களை தாக்காம இருக்கவும் முடியல சப்பவும் முடியல விழுங்கவும் முடியல என்கிற ஒரு நிலை இஸ்ரேலுக்கு ஆகி இருக்கிறது எமனுக்கு தாக்கவும் முடியல அதுக்காக ஹூதிகளை ரிப்பீட் கொடுக்காம இருக்கவும் முடியல என்கிற நிலை வந்து விட்டது இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஈராக்ல இருந்து ஒரு குரூப் இன்றைக்கு முழுவதும் பல தாக்குதல்களை ஈழாது துறைமுகத்தை நோக்கி அடிக்கிறாங்க என்னன்னா கப்பலையும் வர விட மாட்டோம் துறைமுகத்தையும் இயங்க விட மாட்டோம் என்று ரஷ்யா சென்கிற ஒரு துறைமுகம் அதாத்தான் ஈழாதுன்னு வச்சிருக்கிறாங்க அந்த துறைமுகத்தின் மீது தாக்கம் நடத்தப்படுகிறது அதே நேரத்தில் சிரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப்பும் அட்டாக் பண்றாங்க இந்த குரூப்புகளை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்ததும் ஹமாசினுடைய ஒரு வெற்றியாக சொல்லப்படுகிறது எல்லாரையுமே ஒரு ஒரு லிஸ்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துதான் இந்த யுத்தத்திற்கான அடுத்த கட்ட நகர்வுகளை அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கிறார்கள் எனவே இன்றைய எண்பத்தி மூணாவது நாளுடைய சாராம்சம் என்னன்னா இந்த நிமிடம் வரைக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய சுதந்திர போராளிகள் ஜெயித்திருக்கிறார்கள் ஜெயித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அதுதான் அவர்கள் கண்டு வருகிற மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளவு தூரம் அவங்க இந்த லக்ஸா ஆப்ரேஷன் லக்ஸாங்கிறத ரொம்ப துல்லியமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்கிற செய்திகள் தற்போது வெளியாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இது மசூது அக்சாவில் மகரிபு தொழுகைக்கான நேரம் மகரிபு தொழுகைக்குரிய விஷயங்கள் தான் அந்த நேரத்துக்குரிய காட்சி தான் காட்டப்படுகிறது நமக்கு தெரியும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்க
இன்ஷால்லா விடியும் போது வெள்ளிக்கிழமை ஜுமா தொழுகை நடத்தப்பட வேண்டிய நாளாக இருக்கிறது விஷயத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வெள்ளிக்கிழமையில் நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் மீது அதிகம் அதிகம் செலவாத்துக்களை சொல்லுங்கள் ரசூல்லாய் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் மீது அதிகம் செலவாத்து சொல்லி அந்த செலவாத்துக்கள் ஊடாக நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான நாளாக இந்த நாள் இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் செலவாத்து சொல்லுமாறு நிறைய ஹதீஸ்களூடாக நமக்கு வலியுறுத்தி இருக்கிறார்கள் இதே நேரத்தில் வெள்ளிக்கிழமையில் ஒரு நேரம் இருக்கிறது அந்த நேரத்தில் என்னிடத்தில் பிரார்த்திப்பவர்களுக்கு ரசூலாய் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யார் அல்லாவிடத்தில் அந்த நேரத்தில் பிரார்த்திக்கிறாங்களோ அந்த பிரார்த்தனைகள் மறுக்கப்படாது என்கிறார்கள் ஹதீஸ்களை ஒருங்கிணைச்சு பார்த்தோம்னா மிக தெளிவான துல்லியமான முடிவு என்னென்னா ஜுமா தொழுகையில் அத்தகையாத்தலையும் சுஜூதலையும் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் கேட்கக்கூடிய துவாக்கள் எனவே நாளை ஜுமா தொழுகையில் கண்டிப்பாக அத்தகையாத்தலையும் சுஜூதல பாலஸ்தீன அப்பாவி மக்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிற அதே நேரம் சுதந்திர போராளிகள் வெற்றி பெறுவதற்கும் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் குணோத்து நாசிலாவை தொழுகையில் ஓதுங்கள் எல்லா பள்ளிவாயல்களிலும் தயவு செய்து ஓதுங்கள் குணோத்து நாசிலா மூலமாக அந்த இஸ்ரேலிய இராணுவம் அழித்து நொறுக்கப்பட வேண்டும் என்கிற பிரார்த்தனைகளை செய்யுங்க ஏன்னா ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறங்க இந்த உலக மக்களுடைய பிரார்த்தனைகள் தான் அவர்களுக்கு வெற்றியாக மாறிக்கொண்டிருக்கு இல்லைனா அந்த சின்ன படையால் இவ்வளோ பெரிய வெற்றி அடைய முடியாது நம்ம என்ன செஞ்சிட போகிறோம்னு யோசிச்சாங்க நம்மளால் செய்ய முடியும் பெரிய ஆயுதமே இந்த துஆதான் என்றார்கள் ரசூல்லா இபாதத்களுடைய தலையே என்னென்று கேட்டா துவாதான் என்றார்கள் எனவே துவா கேளுங்க அல்லாவிடத்துல கெஞ்சுங்க கதருங்க அல்லாவிடத்துல கையேந்துங்க செலவாத்து சொல்லுங்க நாளைய தினம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் மீது நிறைய செலவாத்துக்களை சொல்லுங்கள் அதன் ஊடாக நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இப்படி இந்த நல்ல அமல்களை செய்து அல்லாவிடத்துல நம்ம கையேந்தி அந்த மக்களுக்கு கேட்கும் போது ஒரு சிறுபடை எவ்வளவு பெரிய வெற்றியை அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது இது மஸ்ஜிதுல் அக்சாவினுடைய காட்சிகளை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாளைய தினம் ஜும்மாவுக்காக வேண்டி இது மஸ்ஜிதுல் அக்சாவினுடைய காட்சிகளை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு மகரிபு முடிவெடுத்து <laughs> ஆயிரக்கணக்கான மக்களை திரட்ட வேண்டும் என்கிற முயற்சியில் அவர்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கிறார் வெஸ்ட் பேங்கில் வெஸ்ட் பேங்க் பகுதிகளில் ஜெருசலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிற காட்சி இது யுத்தம் காசாவில் நடந்துகிட்டு இருக்குது வெஸ்ட் பேங்கில் இந்த மக்கள் தங்களால் முடிந்த வேலையாக காசா மக்களுக்காக இதை செய்கிறார்கள் எனவே அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹு தாலா அருள் புரிய வேண்டும் நாளைய தினம் ஜும்மாவில் என்னவெல்லாம் நடக்கிறது என்பதையும் தனியாக நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இன்ஷாலா இதே நேரத்தில் இன்னைக்கு இன்னும் பல செய்திகள் வெளியாகி இருக்கிறார் அதில் குறிப்பாக அக்டோபர் செவன்த் அன்று ஹமா தரப்பில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்கள் இஸ்ரேலுக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்கிற பெரிய வாத பிரதிவாதங்கள் ஓடி போய் ஒரு மண்ணு அவங்களுக்கு தெரியல முடிவெல்லாம் ஆனதுக்கு பிறகு இன்னைக்கு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்ல சின்பத்துக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சின்பத் சொல்லியும் யாரும் அதை காதில் வாங்கவில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் மொசாதுங்கிறது வெளிநாடுகளில் கேவலமான அயோக்கியத்தனம் பண்றதுக்காக வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உளவு அமைப்பாக இருக்கிறது உள்நாட்டுக்குள்ள இந்த கண்காணிக்கிற இந்த மாதிரி வேலைகளை உள்நாட்டு பாதுகாப்புக்காக அவங்க சின்பத் சொல்லி ஒன்று வச்சிருக்கிறாங்க அந்த சின்பத் அமைப்புக்கு ஏற்கனவே தகவல் கிடைத்தும் அவர்கள் அதை பெரிய அளவில் கவனிக்கல கவனம் எடுக்கல என்று சொல்லி இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதில் பெரிய குழப்பம் ஒன்று ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அவன் அடிச்சுக்கிட்டு செத்தா நமக்கு என்னங்கிற மாதிரி அதை நம்ம இப்போதைக்கு விட்டுருவோம் அதுக்கு பிறகு என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு அதாவது பிரான்சினுடைய அதிபர் மெக்ரான் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் என்று சொன்னால் நெத்தன்யாவுக்கு தொலை தொலைபேசி அழைப்பில் தொடர்பு கொண்டு சொல்லியிருக்கிறதாக ஒரு செய்தி வெளியாக இருக்கிறது அந்த செய்தியில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எப்படியாவது ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு வாங்க ஒரு முடிவு காணுங்க ஒரு சீஸ் ஃபயருக்கு வர்றதுக்கு மொத்தமாக ஒரு நிரந்தர யுத்த நிறுத்தத்திற்கு வருவதற்கு பங்காளி நாடுகளான நாங்கள் அத்தனை பேரும் தயாராக இருக்கிறோம் நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு வர்றோம் நீங்கள் ரெடி என்ன நம்ம வச்சுக்கிறலாம் என்று சொல்லி அவர் ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார் ஏன்னா இப்போ எப்படியாவது நாங்களும் வேணும்டா காலை பந்து பிடிக்கிறோம்டா நீ மட்டும் போய் காசா அதாவது காசா யுத்தம் நிறுத்ததுக்காக வேண்டி நீ மட்டும் போய் கத்தாரில் காலை விழ தேவையில்லை நீ மட்டும் என் ஷூவை நக்கிக்கிட்டு இருக்க நாங்கள் வேணும்னா சேர்ந்து வந்து நக்கிறோம் இது எப்படியாவது முடிச்சிரு ஒன்னால எங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய தலைவலின்ட்டாங்க இது வரைக்கும் சுமார் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட கப்பல் நிறுவனங்களுக்கு ரெட்சியில் பயணம் மேற்கொள்ள முடியாத ஒரு நிலை இருக்கிறது அவர்களால் எல்லா நாட்டுக்குமே பெரிய தலையிடியாக காசா மாறிடுச்சு இது வரைக்கும் அடிப்பாங்க காசாவில் துன்புறுத்துவாங்க பெரும் சிக்கல் பண்ணுவாங்க உலகத்தில் இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு லாஸ் அவனுக்கு வந்ததே கிடையாது இப்படி ஒரு நஷ்டம் வந்ததே கிடையாது அல்
பாலஸ்தீன மக்கள் மீதான ஆதரவு தளம் பெருகி கொண்டே இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எகிப்து இன்னைக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னா ஒரு தெளிவான அறிக்கை விடுத்திருக்கிறாங்க இன்றைய தினம் அதாவது இஸ்ரேலுடைய வார் கேபினட் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்கள் வார் கேபினட் மீட்டிங் ஒன்று நடக்குது இதுக்குன்னா ஆஃப்டர் காசா என்ன இவங்களுக்கு வேலையே இதுதான் எப்போவாறு தேவையில்லாத ஆணியெல்லாம் பிடுங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க தேவையில்லாத தலையில் முடிய பிடுங்கிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த வேலையை செய்கிற குரூப் யாருன்னு கேட்டால் இஸ்ரேல் காரன் இவங்க என்னென்னா வார் கேபினட் இன்னும் ரெண்டு கேபினட் இருக்குது நமக்கு தெரியும் ஒன்று அந்த நாட்டுக்குரிய அமைச்சரவை இருக்கிறது இந்த யுத்தத்திற்கென்றே வார் கேபினட் என்று சொல்லி ஒன்றை தனியான ஒரு அமைச்சர் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அந்த அமைச்சு இன்றைக்கி கூடு தான் கூடி என்ன செய்ய போகிறாங்க ஒன்றும் இல்லை மிச்சரை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற பன்னு பிஸ்ஸா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டு டீயை குடிச்சிட்டு கிளம்புறதான் அதுக்கு தான் அதில் கூடி என்ன பேசுகிறாங்களாம்னு கேட்டால் ஆஃப்டர் வார் காசா யாரிடத்தில் இருக்க போகுது என்று சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்களாம் முதல்ல வார் எப்போ ஆஃப்டர் ஆகுதுங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு இதை பற்றி யோசிப்போம்ங்கிற விதமாக மெக்ரான் என்ன செஞ்சிட்டாருன்னா முதல்ல நிறுத்துற வழியை பாருங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இன்னைக்கு எகிப்து அப்துல் ஃபத்தா சிசி தலைமையிலான எகிப்து இந்த இந்த அவங்க வெளியிட்டு இருக்க இந்த அறிவிப்பை பொறுத்தவரையில் உண்மையிலே நாண்ட இந்த அறிவிப்பை அவங்க அவங்க இப்படி வெளியிடுவாங்கன்னு நான் தனிப்பட்ட ரீதியில் எதிர்பார்க்கவே இல்லை மற்ற பல மக்களும் எதிர்பார்த்தாங்களாங்கிறது நமக்கு தெரியலை ஆனால் இன்றைக்கு அவங்க என்ன விடுத்திருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஆஃப்டர் வார் காசாவுக்கு பிறகு அதாவது வாருக்கு பிறகு காசா யாரிடத்தில் இருக்கும் என்கிற பேச்சுவார்த்தையில் ஹமாசையும் அங்கிருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிக் ஜிஹாத் மூமெண்ட்டையும் தவிர்த்து விட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்ட்டாங்க ஹமாசையும் அங்கிருக்கக்கூடிய அல் குதுஸ் படையணியினுடைய தலைமையகமாக இருக்கிற இஸ்லாமிக் ஜிஹாத் மூமெண்ட் இந்த ரெண்டு மூமெண்ட்டுகளையும் விடுத்துட்டு காசாவை பற்றி யோசிக்கவே முடியாத அவங்களை இணைச்சுக்கிட்டு தான் காசாவை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க எனவே அப்துல் ஃபத்தா சிசியினுடைய எகிப்து ஆஃப்டர் காசா என்கிற ஆஃப்டர் வாருங்கிற விஷயத்தில் காசாவில் ஹமாசி இருக்கணுங்கிறதுக்கு தெளிவான ஒரு சைக்கிளையை காட்டி இருக்கிறார்கள் என்பதும் இந்த அறிவிப்பில் இருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது அதே நேரத்தில் என்ன செய்யறாங்கன்னா நீங்க கேள்விப்பட்டுக்கிறீங்களா சாகரத்துக்கு பிளைட் டிக்கெட் போட்டு வர்ற ஒரு குரூப் இருக்கிறாங்க செத்து போறதுக்குன்னு டிக்கெட் போட்டு வருவாங்க அது யாருன்னு கேட்டால் இந்த பிரான்ஸில் பிரான்ஸை சேர்ந்த கொஞ்சம் பேருக்கு இஸ்ரேல் அவங்க இஸ்ரேல் பிரான்ஸ் இஸ்ரேல் ரெண்டு குடி குடியுரிமையும் அவங்களுக்கு இருக்கும் டுவல் சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கும் அதில் இப்போ தொழில் இல்லைண்டு ஆயிடுச்சு இல்லை நிறைய பேருக்கு தொழில் கிடையாது சம்பளம் பத்தலை குடும்பத்தை ஓட்டணும் அதுக்கு என்னென்னா எங்கே வாங்க உங்களுக்கு கவர்ச்சிகரமான சம்பளம் தர மட்டும் விளம்பரம் வேற போட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் அதாவது நாளைக்கு இல்லாமல் போயிடுவாங்க நாளான்னைக்கு இல்லாமல் போயிடுவாங்கன்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் பேசக்கூடிய ஹமாஸ் வந்து எங்களோட வந்து சேருங்கன்னு எங்கேயுமே அறிவிக்கலை அறிவிக்கிறதும் இல்லை ஹமாஸினுடைய செட்டப் என்னென்னா வெளிநாட்டிலிருந்து வர்றவங்களை அவங்க சேர்த்து கொண்டு யுத்தம் பண்ணுறதும் இல்லை வாங்கன்னு எங்கேயுமே இங்கே அறிவித்தல் விடுத்ததும் இல்லை எந்த ஒரு வெளிநாட்டில் போய் அவங்க தாக்கல் நடத்தினதும் இல்லை அந்த தீவிரவாத வேலைகளில் ஹமாஸ் ஈடுபடுவதில்லை அதனால தான் ஹமாஸை பல நாடுகள் அங்கீகாரம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் தடை செய்யாமல் இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கும்போது ஹமாஸே செய்யாத ஒரு வேலையை இஸ்ரேல் வாங்க வாங்க எங்களோட வந்து சேர்ந்துக்கிறேன் நிறைய சம்பளம் தரணும்னு கூப்பிடுறாங்க சம்பளத்துக்கு ஆசைப்பட்டு ஃபிளைட் டிக்கெட் போட்டு சாகரத்துக்கு வர்ற ஒரே கூட்டம் யாருன்னு கேட்டால் பிரான்ஸ்ல இருந்து நிறைய பேர் அப்படி வர்றாங்க சம்பளத்துக்கு சண்டை போடுறதுக்கு வர்றாங்க அப்படிங்கிறாங்க என்ன சம்பளத்துக்கு சண்டை போடுறா குஸ்தி விளாடவா கூப்பிடுறாங்க உள்ளுக்குள்ள குத்தி அனுப்புறதுக்கு கூப்பிடுறாங்க ஆனால் வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க வேற வழி இல்லை குடும்பத்தை பாதுகாக்கணுமா போய் நான் செத்தாவது உனக்கு இன்சூரன்ஸ் ஆகுது கிடைச்சிட்டு போட்டு மட்டும் வர்றானான்னு தெரியல அப்படி ஒரு குரூப் கிளம்பி வந்துகிட்டு இருக்குது என்கிற அறிவிப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஈராக்ல இருந்து தாக்கல் நடத்தக்கூடிய அந்த அமைப்பு அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா அமெரிக்கா எதிராக இதுவரைக்கும் அக்டோபர் ஏழு முதல் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் நூற்று ஆறு ஆளில்லா விமான தாக்குதல்களை நடத்தி இருக்கிறார்கள் என்கிற தகவல் இன்றைக்கு யூஎஸ் பேஸ் அவர்களுடைய இந்த இராக்ல இருக்கக்கூடிய யூஎஸ் பேஸில் இருந்து தகவல் அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இன்றைய தினமே ஈராக்ல இருந்து ஈராக்குடைய வடக்கு பகுதிகளில் இருந்து இஸ்ரேலுடைய ஈழாது துறைமுகம் வரைக்கும் பல தாக்குதல்களை அவர்கள் நடத்தி இருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தியும் இன்றைக்கு வெளியாகி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஹிஸ்புல்லாக்களை என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது என்ன செய்யறாங்கன்னு கேட்டால் நிறைய ஹிஸ்புல்லாக்களுடைய ரதுவான் படையணி உள்ள போயிடுச்சுங்கிறது நமக்கு தெரியும் உள்ள போனதுல இருந்து சரவெட்டியாகவே இருக்கிறது பல தாக்குதல்களை அவர்கள் நேரடியாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஆளில்லா விமான தாக்குதல்களை அதாவது இஸ்ரேலை நோக்கி லெபனானில் இருந்து ஹிஸ்புல்லாக்கள் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனுடைய மெயின் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் திசை தி
இருபத்தி எட்டு இப்படி எண்ணிக்கிட்டே போகலாம் நிறைய நான் இதுவரைக்கும் எடுத்த அந்த மேப்புகளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி ஐந்து இடங்களுக்கு மேலே அவங்க இன்றைக்கி தாக்கல் நடத்தி இருக்கிறாங்க இஸ் அதாவது இஸ்ரேலுடைய ஏரியாக்களில் நடத்தப்பட்ட ஏவுகணை தாக்குதல்கள் இது இதில் என்ன விஷயம் என்று கேட்டால் இதில் காட்டக்கூடியது எல்லாமே சைரன் ஒளி எழுப்பப்பட்ட அடையாளங்கள் இதில் என்ன காட்டுவாங்கன்னா இப்போ ஏவுகணை வருகுதுங்கிறதுக்கு சைரன் ஒளி எழுப்புகிற அடையாளத்தை வச்சு தான் இதை ட்ரேஸ் பண்ணுவாங்க அதனால தான் இதை காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் சைரன் ஒளி எழுப்பப்படாமலேயே தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது என்கிற செய்தி வருது அதனால் லெபனான் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட லெபனான் எல்லைகளில் அந்த தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதை ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் இந்த இதே வீடியோவில் முன்னாடியே நம்ம சொன்னோம் ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரேடார் அமைப்புகள் எல்லாவற்றையுமே அடித்து நொறுக்கிட்டாங்கிற காரணத்தினால இந்த மாதிரியான தாக்குதல்கள் அவங்க நடத்துகிறாங்க இன்றைக்கு சரியாக மூன்று முப்பது மணிக்கு ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட லெபனான் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அல் சமாகா என்கிற இஸ்ரேல் ராணுவத்தினுடைய ராணுவ தளத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறார்கள் ஷெய்பா பகுதிகளில் தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறார்கள் அதாவது கிரியா ஷமோனா என்கிற பகுதிகளில் சைரன் ஒளி எழுப்பப்படாமலேயே அந்த பகுதிகளில் வந்து ஏவுகணை தாக்குதல்கள் நிறைய நடத்தியிருக்கிறார்கள் கிரியா ஷமோனா பகுதிகளில் இருபதுக்கு மேற்பட்ட ஏவுகணை தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டிருப்பதாக இன்றைக்கு இஸ்ரேலை அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் நாலு மணிக்கு ஹானின் பேராக்ஸ் என்கிற இடத்துல வந்து அவங்க இராணுவத்தை குறி வச்சு நேருக்கு நேர் தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறார்கள் நிறைய இராணுவ இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறேன் அவர்களுடைய எல்லைக்குள்ள நின்று இப்ப ஹிஸ்புல்லாக்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களும் பங்கர் வழியாக வெளியே போகிறாங்க அடிக்கிறாங்க திருப்பி பங்கர் வழியாக ரிட்டன் வர்றாங்க என்கிறது தான் உண்மையாக இருக்கிறது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கரெக்டாக நாலு மணிக்கு ராமியம் படைத்தளம் மீதான தாக்குதலை நடத்தி இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி அபீப் என்கிற அவர்களுடைய ஒரு குடியேற்ற பகுதி அங்கே ஆட்கள் எல்லாம் இல்லை ஆட்கள் எல்லாம் எழுபத்தையாயிரம் பேர் கிட்டத்தட்ட அந்த ஏரியாவில் இருந்து மட்டும் வெளியேறி இருக்கிறாங்க அந்த ஏரியாவுக்கு தாக்கல் நடத்தி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நாலு மணிக்கு கிரிப கிரிபட் மார் என்கிற இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்கன்னா பீரங்கி தளம் உண்டு அந்த பீரங்கி தளத்தை நோக்கி தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி மிட்டாட் என்கிற ஒரு படைத்தளம் அந்த படைத்தளத்துக்கு பக்கத்தில் ராணுவத்தோடு நேரடி மோதல் நடைபெற்று இருக்கிறது ஹிஸ்புல்லாக்களுக்கு என்ற செய்திகள் வந்திருக்கிற நேரத்தில் இன்னைக்கு அல் குதுசு படை அணி என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஏவுகணையால் சரமாரி தாக்குதல்கள் நடத்தி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவர்களுடைய ராணுவம் பெரிய ஒரு ராணுவத்தை இலக்கு வச்சு தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறாங்க அது ஜெய்தூன் சுற்றுப்புறத்தில் வந்து அவர்களுடைய தென்கிழக்கு கட்டளை தலைமையகம் ஜெய்தூன் பகுதிகளில் தற்காலிக கட்டளை தலைமையகம் அவர்களுடைய உளவு விமானத்தை கிழக்கு பகுதிகளில் நடந்த சண்டையில் சுமார் ஏழு மெர்காவா டேங்குகளை அழிச்சிருக்கிறோம் செய்தி இன்றைக்கு கசாம் வெளியிட்டிருக்கிறாங்க மத்திய காசா பகுதியில் நடந்த சண்டையில் வந்து நிறைய ராணுவத்தினரை அழித்திருக்கிறோம் என்கிற செய்தியையும் கசாம் பிரிகேட் இன்றைக்கு அறிவித்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் ஒரு சில வீடியோக்களை மட்டும் பாருங்க மற்ற வீடியோக்களை நம்ம லிங்க் ஆக அதில் போட்டுருவோம் ஏன்னா முழுமையாக நமக்கு இதில் காட்ட முடியாதுங்கிறது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அந்த அதாவது அவர்களுடைய இங்கே இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் பிளேர் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுவாங்க இந்த இந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து அவர்களுடைய மெர்காவா டேங்குகள் மீதான தாக்குதல் நடத்தப்படுகிற காட்சிகள் தான் வெளியாக இருக்கு இந்த வீடியோவில் மட்டும் ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு மெர்காவா மீது தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள் மெர்காவா டேங்குகளை பற்றி இப்போ தெரியாதவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் ஏற்கனவே பல விடுத்தம் சொன்ன ஒரு செய்தி தான் மெர்காவா டேங்க் என்பது ஃபோர்த் ஜெனரேஷன் டேங்க் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய யுத்த டேங்குகளில் நம்பர் ஒன் பவர்ஃபுல் டேங்க் என்று சொல்லப்படுவது மெர்காவா டேங்க் இதை வெளிநாடுகள் எதுக்குமே அவர்களை ஏற்றுமதி செய்ததில்லை இந்த அண்மைய காலத்தில் ஏற்றுமதி செய்வதற்கான ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் செய்திருந்தாங்க எல்லாமே கேன்சல் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஏன்னா அவ்வளோ அடி விழுந்துகிட்டு இருக்குது இந்த மெர்காவா ஒரு டேங்குக்கு முப்பத்தி லட்சம் யூஎஸ் டாலர்கள் செலவழிக்கப்படுகிறது என்று சொல்லப்படுகிற நேரத்தில் இவங்க இதை தாக்கி அளிக்கிற யாசின் என்கிற அந்த ஆயுதத்துக்கு ஹமாஸுக்கு வெறும் அறுநூறு டாலர்கள் தான் செலவாகி இருக்கிறது என்கிற செய்திகளும் வெளிவந்திருக்கும் போது இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் நிறைய மெர்காவா டேங்குகளை அவங்க அடிச்சு துவம்சம் பண்ணக்கூடிய காட்சிகள் தான் வந்திருக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு மறைச்சு தான் காட்டுவாங்க ஒரிஜினல் லிங்க் நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்கல
இது கிட்டத்தட்ட மூன்று நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய ஒரு வீடியோவாக இருக்கிற இந்த வீடியோவில் நிறைய மெர்காவா டேங்குகள் அளிக்கப்படுகிற காட்சிகள் தான் இதில் பதிவாகி இருக்கிறது நான் இதை கொஞ்சம் அனுப்பி அனுப்பி உங்களுக்கு காட்டுறேன் மொத்தமாக காட்டிக்கிட்டு இருக்க முடியாதுங்கிறதுனால இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய இராணுவத்தை சேர்ந்தவர்கள் தாக்கப்படுகிற காட்சிகள் இதில் பதிவாகி இருக்கிறது அவங்கள இராணுவத்தில் பாருங்க ஒரு கூட்டமே இந்த இடத்துக்கு வருது அந்த கூட்டத்தை குறி வச்சு என்ன செய்கிறாங்கன்னா தாக்கல் நடத்துகிறாங்க நிறைய பேர் அவர்களை இருக்கிறாங்க அவங்கள காட்டுறாங்க இந்த பாருங்க எவ்வளோ பேர் நிற்கிறாங்கன்னு சொல்லி காட்டுறாங்க அந்த வீடியோவிலே நீங்கள் பார்க்க முடியும் அவர்களை இலக்கு வைத்து தான் இந்த தாக்குதல் முழுமையாக நடத்தப்பட்டு இருக்கிறது இப்படி நிறைய தாக்குதல்கள் இன்றைய தினம் அவர்கள் நடத்தி இருக்கிறார்கள் கஸ்ஸாம் பிரிகேடினுடைய தாக்குதல்களை தான் நம்ம இவர்களை காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹிஸ்புல்லாக்கள் நடத்தக்கூடிய தாக்குதலுடைய காட்சிகள் தான் இங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஹிஸ்புல்லாக்கள் எங்கெல்லாம் தாக்குதல் நடத்துகிறாங்க என்கிற காட்சிகள் அவங்க சுட்டி காட்டுறாங்க பாருங்க இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹிஸ்புல்லாக்களுடைய தாக்குதல்கள் எங்கெல்லாம் போய் நடக்குதுங்கிறத ஒரு விவரண காட்சியாகவே வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இதில் பாருங்க ஹிஸ்புல்லாக்கள் தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய காட்சி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எப்படியான தாக்குதல்கள் நடைபெறுகிறதுங்கிறது காட்டப்படுகிறது எங்கெங்கெல்லாம் தாக்குதல் நடத்துகிறாங்கிறது காட்டப்படுது இது இல்லாமல் ரத்வான் படை அணி உள்ளே போய் தாக்குதல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க அது மாதிரி காட்சிகள் தான் இதில் முழுமையாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த வீடியோக்களை நீங்கள் முழுமையாக அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் நம்ம ஜசீராவுடைய லிங்க் உங்களுக்கு நாங்கள் போடுவோம் இப்படி நிறைய சம்பவங்கள் இன்றைய தினம் நடந்திருக்கும் போது அல்லாஹு தாலா அந்த மக்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்க வேண்டும் வெற்றியை நோக்கி அவர்கள் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அதில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்கிற கோரிக்கைகளோடு இன்றைக்கு அல் குதுஸ் படை அணி வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய இந்த புகைப்படத்தோடு இன்றைய தொகுப்பை நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் இதில் என்ன சொல்றாங்க இன்னகும் முகரக்கூன் என்கிற ஒரு செய்தியை போட்டிருக்கிறார் அவர்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற ஒரு செய்தி அவங்க வெளியிட்டிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே அவங்க நாங்கள் மூழ்கடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் தாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த சம்பவங்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அல்லாட உதவியில் அவர்கள் வெற்றி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அவர்களுடைய நாடு சுதந்திரம் பெற்ற நாடாக கிடைக்க வேண்டும் அத்தனை பேரும் அந்த மக்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் நாளை அதாவது நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது வெள்ளிக்கிழமையாக இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை ஃபஜர் தொழுகை முடித்துவிட்டு பெரும்பாலானவர்கள் பார்ப்பதாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிறைய சகோதரர்கள் என்ன தொடர்பு கொண்டு பேசுகிறீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி அத்தனை பேருக்கும் இதே நேரத்தில் நிறைய சகோதரர்கள் தொலைபேசி ஊடாக என்ன தொடர்பு கொள்கிறீங்க பல பேருடைய தொலைபேசி அழைப்பு அழைப்புகளுக்கு என்னால் ரிப்ளை பண்ண முடியாமல் இருக்குது தயவு செய்து அதற்கு பொறுத்து கொள்ளுங்கள் திட்டமிட்டு செய்கிற ஒரு காரியம் அல்ல என்னால் சில நேரங்களில் வேலை பழு மற்ற மற்ற காரியங்களால் எனக்கு அதை உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் பெரும்பாலும் அதற்கு நேரம் ஒதுக்கி நம்ம வந்து ரிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் போது மெசேஜாக வரும்போது அதற்கு நம்மால் முடிந்த வரைக்கும் பதில் சொல்ல சில நேரம் அது கூட நேற்று போட்டிருப்பீங்க இன்னைக்கு தான் ரிப்ளை வந்திருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் பொறுத்துக்கிறீங்க தயவு செய்து ஏன்னா உங்களுடைய அன்புக்கு கண்டிப்பாக அல்லாஹு தாலா உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் அருள் புரிய வேண்டும் உங்களுடைய அன்பு தான் நீங்கள் அந்த மெசேஜ்கள்லாம் அனுப்புறதுக்கான காரணமாக இருக்கிறது நாம் அத்தனை பேரும் அந்த பாலஸ்தீன மக்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்கிற ஒரே நோக்கத்தில் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த மக்களுக்கு வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் அல்லாவிடத்தில் கையேந்துங்கள் அல்லாவிடத்தில் மட்டும் கையேந்துங்கள் அல்லாஹு தவிர வேறு யாரிடத்திலும் நாம் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது அது இணை வைப்பாக போய்விடும் அல்லாவிடத்தில் மட்டும்தான் நாம் துவா கேட்க வேண்டும் அல்லாஹு மட்டும்தான் நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கக்கூடியவன் அல்லாஹு மட்டும்தான் நம்முடைய துவாக்களுக்கு பதிலளிக்கக்கூடியவன் அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் மூன்றில் இரண்டு பகுதிகள் கடந்ததற்கு பிறகு நபிகா நாயகம் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் தகஜத்துடைய நேரத்திலே இரவில் மூன்றில் இரண்டு பகுதிகள் கடந்ததற்கு பிறகு மூன்றாவது பகுதியிலே அல்லாஹு தாலா அடிவானத்திற்கு இறங்கி அவனுடைய விசேட கண்காணிப்பை அனுப்பி வைத்து அல்லாஹு தாலா என்னிடத்தில் துவா கேட்பவர்கள் இருக்கிறார்களா என்னிடத்தில் பாவமன்னிப்பு கேட்பவர்கள் இருக்கிறார்களா நான் பதிலளிக்க காத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி கேட்கிறான் எனவே தகஜத்து தொழுகையில் அல்லாவிடத்தில் அழுது புறம்புங்கள் அல்லாவிடத்தில் மட்டும் அழுது புறம்புங்கள் அல்லாவிடத்தில் மட்டும் கையேந்துங்கள் இணை வைக்காத நிலையில் அல்லாஹுடத்தில் நாம் கேட்கிற பிரார்த்தனைகள் அல்லாஹு தாலா அங்கீகரிக்க போதுமானவன் ஹலாலான உணவு ஹலாலான உடை ஹலாலான குடிநீர் இந்த ஹலால் அனைத்தும் ஹலாலாக இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய உடை நம்முடைய உணவு நம்முடைய குடிபானங்கள் அத்தனையும் ஹலாலாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய பிரார்த்தனை அங்கீகரிப்பான் பிரார்த்தனைகள் அங்கீகரிக்கப்படுகிற நிபந்தனைகளில் அது முக்கியமானது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யா ரப் என்று சொல்லி
என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ஹலாலாக அல்லாஹ் அனுமதிக்கப்பட்ட விதத்தில் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இருக்கும் போது அப்படி நாம் அல்லாவிடத்தில் கையேந்தும் போது நமக்கும் நாம் கேட்பதை அல்லாஹு தாலா தருகிறான் அந்த பாலஸ்தீன மக்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா விடிவு கொடுப்பதற்கு இதுவெல்லாம் போதுமான விவகாரங்களாக மாறிவிடும் எனவே அல்லாவிடத்தில் நிறைய கையேந்துங்கள் அல்லாவிடத்தில் மட்டும் கையேந்துங்கள் என்கிற கோரிக்கையோடு இதுவரைக்கும் நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருப்பீங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அந்த நோட்டிபிகேஷன் கிடைச்சு கொள்வதற்காக ரஸ்மின் எம்ஐஎஸ்சி என்கிற நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்வதோட இன்ஷா அல்லா நம்ம ஒரு இன்னொரு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்னென்னா இந்த இந்த பரபரப்பு கிரபரப்பு என்று பொய்ய நிறைய சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்குற விதமாக அவங்களுக்கு நம்ம குறை சொல்றதோடு நிறுத்தாமல் முடிந்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அவங்க செய்தி போடுற மாதிரியே நடக்கக்கூடிய சில முக்கியமான செய்திகளை ஒரு தனி சேனலாக எடுத்து ஒரு நாளுக்கு ஒரு நாலு அஞ்சு அப்டேட் ஆக இன்னைக்கு அவங்க அவங்க செய்தி போடுற விதமாக இப்படி ஒரு தொகுப்பு நம்ம தனியாக போடுறதுனால அப்படி ஒரு செய்தி போடுற விதமாக சில சகோதரர்கள் முன் வந்து அதை செய்வதற்கு ஒரு திட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லா நாடி அதை கைகூட வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் அது சாத்தியப்படுமாக இருந்தால் நீங்கள் ஒவ்வொரு கணமும் அந்த செய்திகளையும் உடனுக்குடன் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பது ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் சில ஜசீரா வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு அது மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழையும் அதை முடிந்த வரைக்கும் கொடுப்பதற்கான முயற்சி ஒன்று இப்போ ட்ரை ஒன்று பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லா கைகூட வைத்தால் கண்டிப்பாக அதையும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ள முடியும் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் சேனலை இணையாதவங்க இணைஞ்சுக்கிறேங்க டெலிகிராம் சேனல் இணையாதவங்க இணைஞ்சுக்கிறேங்க எனக்காகவும் நிறைய பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்று கேட்டு முடித்துக் கொள்கிறேன் வாஹ்ரத் அவ்வானா அனில் ஹம்தில் இல்லாஹி ரபில் ஆலம்